మా సుమన్ టీవీ ఛానల్తో కలిసి వర్క్ చేయడానికి మినిమం వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి ఎస్ఈఓస్ కావాలి ఆసక్తి కలిగిన వారు క్రింద నెంబర్కి సంప్రదించండి ఏమన్నా జరగదాన్ని జరిగింది అనుకోండి అంటే ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉన్నది అది ఈవెన్ ప్రతి ఫీల్డ్లో ఉంది మనం బయటకు వెళ్తే అంటే మీకు ముఖ్యంగా ఎక్కువ ఫ్లై చేస్తుంటారు కాబట్టి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏమైనా జరిగితే ఎలా ఉంటుంది మీకు మా ఫ్యామిలీ కానీ ఆ విషయంలో అయితే చాలా రిస్కీగానే ఉంటుంది ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇంతకుముందు రిస్కీ అని రారు జనాలు ఎందుకు రారు అంటే ఆ రీజన్తోనే ఇప్పుడు వేరేది ఏదన్నా జరిగినా కూడా కనీసం మనిషి చచ్చిపోడు సర్వైవ్ అవుతాడు కాబట్టి ఆ ఫీల్డ్లకు ఎక్కువ వెళ్తారు ఏవియేషన్కి రారు ఓకే ఎందుకంటే ఇందులో ఏదో దెబ్బలు తగిలి బయటపడ్డాలి ఇలాంటివి తక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఏ జరిగినా కూడా లైఫ్ రిస్క్లోనే ఉంటుంది అవును సో జనాలు పెద్దగా రారు బట్ ఇన్సూరెన్స్లో అవి ఇవి ఉంటాయి కంపెనీ కూడా మాకు లాస్ ఆఫ్ లైసెన్స్ కానీ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగి లైసెన్స్ పోయిందనుకో ఇంత ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తూ ఉంటుంది ఇయర్లీ ఓకే మాకు ఇన్ని కోట్లు రావడం అలా ఉంటుంది అనమాట ఓకే చనిపోతే ఫ్యామిలీకి ఇంత ఇన్సూరెన్స్ డబ్బులు రావడం ఓకే ఇలాంటివి ఉంటాయి యా దానికి రిలేటెడ్గానే అడుగుతున్నాయి ఒక టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఫ్లైట్ ఫ్లై అయినప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్ ఏదైనా వస్తుంది కదా అలాంటప్పుడు ఎప్పుడైనా భయపడ్డా అంటే ముఖ్యంగా మీరు భయపడకుండా చాలామంది ఉన్న లోపల వాళ్ళకి కూడా మీరు ధైర్యాన్ని వాళ్ళ లోపల నుంచి అంటే ప్రతిదీ మీరే చెప్తుంటారు సో ఒక టెన్ మినిట్స్లో ల్యాండ్ అయిపోతాం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ ల్యాండ్ అయిపోతాం అని కూడా యా అలాంటిది ఎప్పుడైనా ఎయిర్లైన్స్ అంటే స్పైస్ జెట్కి వచ్చాక అయితే ఎప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు దేవుడు దయ వల్ల ఎమర్జెన్సీలు అయితే ఏం అవ్వలేదు ఇప్పటిదాకా బట్ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు అయితే యుఎస్లో చెప్పాను కదా అక్కడ ట్రైనింగ్లో ఉన్నప్పుడు అయ్యాయి వన్ టూ స్మాల్ ఇన్సిడెంట్స్ పెద్ద ఎమర్జెన్సీ అవ్వలేదు కానీ ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు ల్యాండింగ్కి వచ్చేటప్పుడు ఫ్లాప్స్ అనేవి వాడతారు అనమాట ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఆ ఫ్లాప్స్ ఏంటంటే తక్కువ స్పీడ్లో ఎక్కువ లిఫ్ట్ ఇస్తాయి అనమాట ఆ ఫ్లాప్స్ స్టక్ అయిన ల్యాండ్ అయిన తర్వాత ఫ్లాప్స్ తీసేస్తాం మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ అయ్యే టైంకి ఫ్లాప్స్ కొద్దిగా ఉండాలి లేకుంటే ఉండకూడదు సో ఆ ఫ్లాప్స్ మొత్తం కిందికి ఉన్నప్పుడు స్టక్ అయ్యాయి మేము టచ్ అండ్ గోస్ అని చేస్తాం ట్రైనింగ్లో ల్యాండ్ అవుతాము మళ్ళీ టేక్ ఆఫ్ అయిపోతాం రన్వే నుంచి బయటకు వచ్చి అదంతా చేయరనమాట ట్రైనింగ్లో టచ్ అండ్ గోస్ అని చెప్పేసి ల్యాండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్లాప్స్ తీసేసి టేక్ ఆఫ్ అవుతాం అలా అయ్యేటప్పుడు ఫ్లాప్స్ స్టక్ అయ్యాయి అనమాట అలా అలాగే కిందికి ఉన్నాయి ఉన్నప్పుడు డ్రాగ్ ఎక్కువ క్రియేట్ అయ్యింది మేము టేక్ ఆఫ్ అయ్యాం సో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వదు అనమాట అవుతుంది కానీ ఎక్కువ లిఫ్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు కిందికి డ్రాగ్ లాగుతా ఉంటుంది సో అలా అయినప్పుడు కొద్దిగా భయపడ్డాం ట్రైనింగ్ స్టూడెంట్తో ఉన్నాను నేను అప్పుడు ఆ అమ్మాయి కూడా భయపడింది అప్పుడు లేడీ ఉండే ట్రైనింగ్ ధైర్యం చెప్పావు మరి ఇంకా అప్పుడు ఏం జరిగింది ఏం చేయాలి ఆ హడావిడిలో బట్ మొత్తానికి సర్క్యూట్ బ్రేకర్ ఉంట్స్ ఉంటాయి అనమాట దానికి సంబంధించి అది మళ్ళీ రీసెట్ చేస్తే మళ్ళీ ఫ్లాప్స్ నార్మల్ అయ్యాయి మళ్ళీ వచ్చి ల్యాండ్ అయ్యాం బట్ ఆ టైంలో కొద్దిగా టెన్షన్ పడతాం బట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఏం మిస్టేక్ జరిగింది అది కను మాకు ట్రైనింగ్ చే నేర్పిస్తారు అనమాట ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్లోనే అంటే ఏం మిస్టేక్ జరిగిందో ఫస్ట్ కనుక్కోవాలి దానికి మాకు బుక్స్ కూడా ఉంటాయి ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సంబంధించి ఒక బుక్ ఉంటుంది మాన్యువల్ అందులో ఆపరేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే అంటే ఫ్లాప్స్ చెడిపోయాయి ఏమేమి చేయాలి ఇంజన్ ఫెయిల్ అయింది రైట్ ఇంజన్ దానికి ఏమేమి చేయాలి అది జస్ట్ రీడ్ అండ్ ఫాలో బ్రెయిన్లో కూడా ఉండాలి అవి ఫాలో అవుతూ చేస్తాం ఆ ఇంజన్ షట్ డౌన్ చేసి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఓకే ఆ బుక్స్ ఫాలో అవుతూ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవుతాం అనమాట ఓకే అంటే చాలా వరకు నేను కూడా ఎక్కువ ఫ్లై చేస్తూ ఉంటాను మంత్లీ ఒక టెన్ టైమ్స్ ఫ్లై చేస్తాను మా చెన్నై బ్రాంచ్ అని అదని ఇదని ఓకే ల్యాండింగ్ అప్పుడు టేక్ ఆఫ్ అప్పుడు కొంతమంది ఫైలెట్స్ కొంచెం భయం వచ్చే విధంగానే టేక్ ఆఫ్ చేస్తుంటారు ల్యాండింగ్ చేస్తుంటారు ఎందుకని అట్లా అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సిచ్యువేషన్ బట్టి అలా చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఇండిగో ఫ్లైట్ గుద్దేసేది ఫ్రంట్ ఎయిర్ టక్కన ఎలా ఒక కొండ మీద నుంచి పడినట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనకి ఆ ఫ్లైట్లో కూడా ఎందుకని ఒక్కొక్కసారి అలా జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యి అతను అంత స్మూత్ ల్యాండింగ్స్ చేయలేడు అదొకటి ప్లస్ వెదర్ కూడా విండ్స్ ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా విండ్స్ ఫేవరబుల్గా లేవు అనుకోండి స్మూత్ ల్యాండింగ్స్ అవ్వవు ఓకే ఎక్స్పీరియన్స్ మీద అవి కూడా అవుతాయి కొత్త వాళ్ళకి నేను చెప్పేది స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉంటారు ఇంకా కొన్ని ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు బొంబాడియర్ ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట అవి స్మూత్ ల్యాండింగ్స్ చేయడం కష్టం ఓకే ఆ ఎయిర్క్రాఫ్ట్సే కష్టం అనమాట స్మూత్ ల్యాండింగ్స్ చేయడానికి అంటే హెవీగా
షార్ట్ రన్వేస్ లో స్మూత్ కూడా అవుతాయి బట్ తొందరగా ల్యాండ్ అయ్యి రన్వే తొందరగా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ని ఆపడానికి ట్రై చేస్తారు ఓకే రన్వే షార్ట్ ఉంటాయి సో టేక్ ఆఫ్ టైమ్ లో గానీ ల్యాండింగ్ టైమ్ లో గానీ ఎప్పుడన్నా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసే అవుతుంది ట్రైనింగ్ టైమ్ లో అయితే అయ్యాయి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఎయిర్లైన్స్ లో ఇందాక చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు చేసేయక ఉండదు అట్లా ఏదన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా ముందే డిసైడ్ అవుతారు విండ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి డిలే చేసుకుంటారు ఫ్లైట్ ని ఎందుకంటే ప్యాసింజర్లు అందరూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు దాకా అయితే ఎయిర్లైన్స్ లో అయితే ఏం అవ్వలేదు ఓకే సో చాలా మంది ఫ్లైట్ వెళ్తున్నప్పుడు మిడిల్ లో మనకి క్లౌడ్స్ ఎక్కువ ఇప్పుడు చెన్నై వెళ్తున్నాం అనుకో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ క్లౌడ్స్ భయంకరంగా తగులుతాయి ఆ బీచ్ టైమ్ లో గానీ బిఫోర్ బీచ్ వచ్చినప్పుడు గానీ ఆ క్లౌడ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అసలుకి కంట్రోల్ చేయటం కొన్ని కొన్ని క్లౌడ్స్ ని భయంకరంగా డీల్ చేయాలి అవును అలాంటి టైంలో ఫ్యాసింజర్స్ ఎక్కువ భయం వేస్తుంది కొత్తగా ఎక్కిన ఒకటి ఏంటి ఆ క్లౌడ్స్ ప్రాబ్లం అదే అంటే మాకేంటంటే వెదర్ రేడార్ ఉంటుంది అనమాట ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లో ఒక స్క్రీన్ ఉంటుంది అందులో ముందు క్లౌడ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి క్లౌడ్స్ అంటే డైరెక్ట్ క్లౌడ్స్ చూపించదు క్లౌడ్స్ లో ఉన్న ప్రెస్పిటేషన్ చూపిస్తుంది తేమ శాతం ఎంత ఉంది అన్నది రెడార్ స్క్రీన్ మీద కలర్స్ లో చూపిస్తుంది గ్రీన్ ఎల్లో రెడ్ అలా రెడ్ ఉందనుకో డేంజరస్ అన్నట్టు ఎక్కువ ప్రెస్పిటేషన్ ఉంది ఎక్కువ టర్బులెన్స్ ఉంటుందని అది అవాయిడ్ చేస్తాం సో కింద ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ తో మనం పర్మిషన్ తీసుకొని అవాయిడ్ చేస్తాం అనమాట ఈ రూట్ లో మనకి బ్యాడ్ వెదర్ ఉన్నప్పుడు టెన్ మైల్స్ పక్కకి వెళ్తామని పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్తాం సో డైవర్ట్ అవుతాం అనమాట అటో ఇటో అలా డైవర్ట్ అవుతూ వెదర్ ని ఆ రేడార్ స్క్రీన్ చూసుకుంటూ డైవర్ట్ అవ్వాలి ఎంటర్ అవుతే చాలా రిస్కీ ఉంటది ఫుల్ రెడ్ ఉంది అనుకోండి సివియర్ టబులెన్స్ ఉంటది అక్కడ ఎంటర్ అవ్వకుండానే చూసుకోవాలి ఎంటర్ అయ్యాక ఫ్లై చేయడానికి ట్రై చేయాలి మాన్యువల్ గా మా ఆటో పైలట్ లో ఉంటాయి మామూలుగా ఆటో పైలట్ అంటే అన్ని సెట్ చేసి పెడితే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అదే వెళ్తూ ఉంటుంది మనం ఫ్లై చేయం క్రూజ్ కి వెళ్ళాక ఆటో పైలట్ సెట్ చేసేసుకుంటారు ఈ హైట్ ఈ స్పీడ్ లో దాన్ని సెట్ చేసి పెడితే వెళ్తూ ఉంటది ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆ టైంలో మనం మాన్యువల్ గా ఫ్లై చేయాల్సి వస్తుంది టర్బులెన్స్ ఇంకా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఊగిపోతా ఉంటది అప్పుడే జనాలు భయపడతారు అవును ఏం అవ్వదు బట్ ఆ టర్బులెన్స్ అనేది డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అనమాట అంటే చనిపోయేంత సివియారిటీ ఉండదు కొన్ని సిచ్యువేషన్ జరిగాయి ఎలా ఇలా టర్బులెన్స్ కొడితే థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫీట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ హైట్ లూజ్ అవ్వడం ఆల్టిట్యూడ్ లూజ్ అయిన కేసులు కూడా ఉన్నాయి వెదర్ అనేది చాలా డేంజరస్ అండి ఏవియేషన్ లో భయపడాల్సింది వెదర్ కి ఏం కాదులే అనే రిస్క్ అయితే వెదర్ తో ఎప్పుడు చేయకూడదు లోపల ఎంటర్ అయ్యాక ఏం చేయలేం ఇంకా కంటిన్యూ అయిపోవాల్సిందే అది ఫేస్ చేయాల్సిందే ఏదున్నా ముందే చూసుకొని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఓకే రోజు వెదర్ చెక్ చేసుకోవాలి నువ్వు వెళ్ళే రూట్ వెదర్ చెక్ చేసుకోవాలి మన మీ సెల్ఫ్ గా సెల్ఫ్ గా ఇప్పుడు ఇండియన్ మెట్రాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళవి సైట్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ టు బాంబే వెళ్ళాలి రేపు ఆ టైంలో వెదర్ ఎలా ఉంటుంది విండ్స్ ఎలా ఉంటాయి చెక్ చేసుకోవచ్చు మనమే ప్లస్ మేము ఫ్లైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు వెదర్ అంతా ఇస్తారు హైదరాబాద్ వెదర్ బాంబే వెదర్ ఎన్ రూట్ దారిలో అంతా ఎలా ఉంటుంది ఈ ఆల్టిట్యూడ్లో విండ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంతా మాకు ఇస్తారు అనమాట అవి చూసుకొని సేఫ్గా ప్లాన్ చేస్తారు అంటే అప్ టు మీరు ల్యాండ్ అయ్యే వరకు కూడా మీకు అన్ని కూడా ఏ ఎట్లా వెళ్ళాలి ఏ రూట్లో వెళ్ళాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి కూడా అప్ ఉంటుంది అప్ టు డేట్ మొత్తం ఉంటుంది ఇప్పుడు లెట్స్ సార్ రేపు హైదరాబాద్ టు బాంబే వెళ్ళాలనుకో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ముందే కంట్రోలర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాలి రూట్ ఫైల్ చేయాలి హైదరాబాద్ నుంచి బాంబేకి పలానా పలానా రూట్లో వెళ్తాము ఈ ఎయిర్వే ద్వారా వెళ్తాము ఆ ఎయిర్వే నెంబర్ ఈ ఆల్టిట్యూడ్లో వెళ్తాము ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈ కంపెనీ అన్ని పర్మిషన్ వాళ్ళ దగ్గర తీసుకోవాలి ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ దగ్గర ఓకే తీసుకుంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చిన టైంకి రేపు పొద్దున సెవెన్ ఓ క్లాక్ అనుకో ట్వంటీ మినిట్స్ ముందు కానీ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత ఆ గ్యాప్లోనే మనం టేక్ ఆఫ్ కానీ వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మార్నింగ్ సెవెన్ కి తీసుకున్నాం నువ్వు సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి వెళ్తా అంటే వెళ్ళనివ్వరు ఓకే ఎయిట్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళి వెళ్తా అన్నా వెళ్ళనివ్వరు సో వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం ప్లాన్ అంతా ఉంటుంది మనం ఫ్లై చేసినప్పుడు అదే రూట్ ఫాలో అవుతాం ఓకే ఏదైనా బ్యాడ్ వెదర్ ఉన్నప్పుడు లేకుంటే వాళ్ళు వేరే ట్రాఫిక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే డైవర్ట్ చేస్తారు ఆ రూట్ నుంచి పక్కకి మనకు మనమే పక్కకి వెళ్
ఇప్పుడు మనం రోడ్లో వెళ్ళిపోతున్నాం కదా ట్రాఫిక్ ని అంత చూస్తూనే ఉన్నాం సో అలానే ఫ్లైట్స్ ఫ్లై పైన దొరుకుతుంటాయి కాబట్టి అక్కడ ట్రాఫిక్ ఉండదు ఒకవేళ ట్రాఫిక్ ఉంటే అక్కడ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అంటుంటారు కదా అలాంటివి ఉంటాయి అక్కడ అంటే మాకు ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఈస్ట్ ఫ్లై చేసేవన్నీ ఆర్డ్ ఆల్టిట్యూడ్స్ లో వెళ్తాయి ఆర్డ్ ఆల్టిట్యూడ్ అంటే సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ థౌసండ్ లెవెన్ థౌసండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ అలా ఈస్ట్ వెళ్ళేవన్నీ ఈస్ట్ వెళ్ళేవి ఆర్డ్ వెళ్తాయి వెస్ట్ వెళ్ళేవన్నీ ఈవెన్లో అంటే ఎయిట్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఇది సెవెన్ థౌసండ్లో ఇట్లా వెళ్తుంటుంది ఇది ఎయిట్ థౌసండ్లో ఇట్లా వెళ్తుంటుంది సో థౌసండ్ ఫీట్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఇది సెవెన్ థౌసండ్ వెళ్తుంది ఇది ఎయిట్ థౌసండ్ వెళ్తుంది ఇంకో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఇట్లా వెళ్ళాలంటే నైన్ థౌసండ్లో వెళ్తుంది సో ఇటు వచ్చేవన్నీ అట్లా సెవెన్ ఈవెన్ ఇటు ఆర్డ్ ఇటు సో ఇక్కడ క్రాష్ హెడ్ ఆన్ రావు అనమాట థౌసండ్ ఫీట్ గ్యాప్తో ఫ్లై అవుతా ఉంటాయి ఓకే సో దానివల్ల ట్రాఫిక్ సేఫ్ ఉంటుంది సో ఇన్ కేస్ ఏమైనా సిగ్నల్స్ దొరక్క మీరు వెళ్తున్న ఫ్లైట్కి ఇంకొక ఫ్లైట్ ఎదురు వస్తుంది అన్నప్పుడు మీకు సిగ్నల్ వస్తుందా ఇంకొక ఫ్లైట్ మీకు వస్తుంది మాకు ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్ ఉంటుంది అక్కడ ట్రాఫిక్ చూపించేది టీ క్యాష్ అంటారు అనమాట ట్రాఫిక్ కొలిజన్స్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అందులో ఎయిర్క్రాఫ్ట్ చూపిస్తుంది నీకు ఎంత దూరంలో ఉంది నీ నువ్వున్న హైట్కి ఎంత పైన ఉందా కింద ఉందా ఇన్ని ఫీట్ హైలో ఉంది లోలో ఉంది మొత్తం చూపిస్తుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఇంకా ఎలా వచ్చింది డిస్టెన్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు చూపిస్తుంది ఎయిటీ నాటికల్ మైల్స్ ఎయిటీ నాటికల్ మైల్స్ ఎయిటీ దాకా చూడొచ్చు ఓకే ఎయిటీ నాటికల్ మైల్స్ లో ఎయిట్ జీరో ఓ అట్లయితే ప్రమాదం ఉండదు ఏముండదు సేఫ్ ఉంటుంది ఇంకా ఎలా అంటే ఇప్పుడు టెక్నాలజీ మంచి ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఎలా వచ్చిందంటే రెండు ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ఇలా వచ్చాయనుకో పైలట్ ఒకవేళ ఏం చేయకపోయినా కూడా అవి రెండు కమ్యూనికేట్ అయ్యి సిగ్నల్స్తో వాటి అంటే ఇద్దరు మనుషులు మాట్లాడుకొని వెళ్తారు కదా నువ్వు నువ్వు రైట్ వెళ్ళు నేను లెఫ్ట్ అలా మాట్లాడుకొని వెళ్ళేంత టెక్నాలజీ కూడా వెళ్ళొచ్చు యా ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ అవే వెళ్తాయి మనం ఏం చేయకుండా కూడా క్రాష్ అవ్వకుండా అంత టెక్నాలజీ వచ్చింది సూపర్ సో నేను ఇందాక అనేది సేఫ్ అని అందుకే పైలట్ ఎర్రర్స్ వల్ల జరిగే యాక్సిడెంట్సే ఎక్కువ ఏది జరిగిన వరల్డ్లో అనాలిసిస్ ఏం చెప్తారంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్రాషెస్ పైలట్స్ ఎర్రర్ వల్లనే జరుగుతుంది